നമസ്തെ ആയുർവേദം ബിന്ദു വിനയകുമാർ എന്ന എൻ്റെ ആയുർവേദ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ ആയുഷ് കാമിയവും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ദിനചര്യയും ഏകദേശം മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനി അതിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയതല്ല ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതുമായി ചേർക്കേണ്ട സമയത്ത് അതാത് ചേർത്ത് പോയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഋതുചര്യ ഋതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം ഒരു വർഷം എന്നിങ്ങനെ കാലത്തെ പലതായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രിയുമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ തന്നെ നാഴിക വിനാഴിക മുഹൂർത്തം യാമം എന്നിങ്ങനെയും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയെയും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരു മാസത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മാസത്തെ കൃഷ്ണപക്ഷമെന്നും ശുക്ലപക്ഷമെന്നും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ വാവ് വരും വെളുത്ത വാവും കറുത്ത വാവും ആ ഒരു വെളുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന കറുത്ത വാവായതുകൊണ്ട് അതിനെ കറുത്ത പക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണപക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് വെളുത്ത വാവ് വരുന്നത് ആ കറുത്ത വാവിൽ നിന്ന് വെളുത്ത വാവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയുള്ളത് വെളുത്ത പക്ഷമാണ് അങ്ങ് വെളുത്ത പക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ശുക്ലപക്ഷം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് പൂർണ്ണ പൗർണമിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം ഒരു സംവത്സരം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സംവത്സരത്തെ രണ്ട് ഭാഗം സൂര്യൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഗതിക്ക് അനുസരണമായി രണ്ട് അയനങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉത്തരായനവെന്നും ഒന്ന് ദക്ഷിണായനവെന്നും ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ച് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് സൂര്യൻ അങ്ങ് തെക്ക് വശത്ത് കുറേ കാലം നിൽക്കുന്നത് കാണാം കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യൻ വടക്ക് വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണെങ്കിലും സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങ് ദക്ഷിണ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ സഞ്ചരിച്ച് വടക്ക് ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്തിന് അപ്പം ഭൂമധ്യരേഖയും കടന്ന് അങ്ങ് ദ ഉത്തരഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് ഉത്തരായന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഉത്തര ഏറ്റവും ഉത്തരം വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരം വന്ന് ഭൂമധ്യരേഖയും കടന്ന് തെക്കേ അറ്റത്ത് വരെ ചെല്ലുന്ന സമയത്തിനാണ് ആറു മാസം എടുക്കും അതിനാണ് ദക്ഷിണായന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലം ഈ സൂര്യൻ്റെ അയന കാലത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഋതുക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഋതുക്കൾ ആറുണ്ട് ശിശിരോദ വസന്തശ്ച വർഷ ശിശിരോദ വസന്തശ്ച ഗ്രീഷ്മ വർഷ ശരത് ഹേമന്തം ഇതാണ് ആറ് ഋതുക്കൾ ശിശിരം വസന്തം ശിശിരം വസന്തം വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ് ശിശിരം വസന്തം ഗ്രീഷ്മം വർഷം ശരത് ഹേമന്തം ഇതിലെ ശിശിരം തുടങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ദക്ഷിണായന കാ സൂര്യൻ്റെ ഉത്തരായന കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് ശിശിര ഋതുവിലാണ് ശിശിര ഋതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മകരമാസം അത് ജനുവരി മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് മക ജനുവരി പതിനഞ്ചിനോടടുത്താണ് മകരം ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ആ മകരമാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് ദിവസവും കൂടി അതായത് ജനുവരി മാസം ഒരു ഇരുപതാകുമ്പോൾ മാഘമാസം മലയാള മാസത്തിലാണ് ഋതുക്കളൊക്കെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മാഘമാസം തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ജനുവരി ഇരുപത് മകരമാസം ഒരു പതിനഞ്ച് മകരമാസം ഒരു ഏഴാം തീയതി ജനുവരി മാസം 
ഇരുപതാം തീയതി ആകുന്നതോടുകൂടി മാഘമാസം തുടങ്ങുകയായി ഈ മാഘമാസം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസമാണ് ശിശിര ഋതുവായി കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് ശിശിര ഋതു ശിശിര ഋതു തുടങ്ങുന്നത് ജനുവരി മാസം ഒരു ഇരുപതോടു കൂടിയാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ചോടു കൂടി മകരം തുടങ്ങുന്നു മകരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൂടെ കണക്കാക്കിയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ മാ മാഘമാസം തുടങ്ങുന്നത് മാഘം ഫൽഗുനം തുടങ്ങിയ രണ്ട് മാസങ്ങൾ ശിശിര ഋതുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ശിശിരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്ന ഈ രണ്ട് മാസങ്ങൾ ഓരോ ഋതുവായി പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ ശിശിരം വസന്തം അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീഷ്മം പിന്നെ വർഷം പിന്നെ ഹേമ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ശരത് ശരത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹേമന്തം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മൂന്ന് ഋതുക്കൾ ചേരുമ്പോൾ ദക്ഷിണ ഉത്തരായന കാലം സൂര്യൻ പൂർത്തിയാക്കും ഈ ഉത്തരായന കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ആധിപത്യം കൂടിയുള്ള കാലമാണ് ഉത്തരായന കാലം ഈ ഉത്തരായന കാലത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്വാദുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു സ്വാദ് കുറച്ച് ഗുണ നമ്മുടെ സ്വാദ് അമ്ല ലവണ തിക്ത ഉഷ്ണ കഷു കടു രസങ്ങൾ ആറ് രസങ്ങളുണ്ട് ഒരു ആഹാരത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു ദ്രവ്യത്തിനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും ആറ് ഗുണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ആറ് ഗുണങ്ങൾ അതായത് മധുരം ലവണം സ്വാദ് അമ്ല ലവണം അമ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി ലവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് വാദത്തെ ഖനിക്കുന്നവയാണ് സ്വാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരം മധുരവും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ശരീരം പോഷിക്കും പോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫവർദ്ധനമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് വാദത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു വാദത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ശരത് ഋതുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് ഋതുക്കൾ പിന്നിട്ട് ഉത്തരായന കാലം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മൂന്ന് 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 അവസാനത്തെ മൂന്ന് കഷായ കടു തിക്തകങ്ങൾക്കാണ് രൂക്ഷത വർദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാദ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത അന്നേരം കുറഞ്ഞ മധുര അമ്ല ലവണ രസങ്ങളുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഷായ കടു തിത്തകം കടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവും കയ്പും തിത്തവും ഒക്കെ അങ്ങ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതിലും കൂടുന്ന സമയമാണ് ഈ ഉത്തരായന കാലം അത് ആ ചൂടുമൊക്കെ ഉള്ള ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം തിക്ത കഷായ കടു കടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിവ് ഉള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് മധുരവും സ്വാദും ലവണവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയും ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചീനിക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ മധുര രസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂര്യൻ്റെ ഉത്തരായന കാലത്ത് ഉത്തരായന സമയത്തെ തീഷ്ണ ഉഷ്ണ കടു രസങ്ങൾ കൂടുകയും അതുകൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മധുര അമ്ല ലവണ പ്രധാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ആഹാര വിഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിന് സുഖം തരും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ദക്ഷിണായന കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരായന കാലത്തിൽ സൂര്യൻ അങ്ങ് തെക്കേ അറ്റം മുതൽ വടക്കേ അറ്റം വരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉത്തരായന കാലത്തിൽ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും അതിന് പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വരും ഭാഗങ്ങളിൽ പറയാം ദക്ഷിണായന കാലത്തെക്കുറിച്ചും അടുത്ത ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ വായു ആകാശം വായു അഗ്നി വായു ആകാശം അഗ്നി ഭൂമി ജലം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരം നമ്മൾ നശിക്കുമ്പോൾ നശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുകയോ അത് ചെടികളാണേലും എല്ലാം നശിച്ച് മണ്ണോട് ചേരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ വായു ആകാശഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ 
ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വായുവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായുവിലേക്ക് ചേരുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനറൽസ് മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയിലേക്ക് ചേരുകയും ഉള്ളിലുള്ള ജലാംശങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് ജലത്തിലോട്ട് ചേരുകയും ചെയ്യും ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വീണ്ടും അവ നശിക്കുന്നില്ല അവ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഒരു ശുക്ലാർത്തവ സംയോഗത്താൽ പുതിയ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വായു അഗ്നി ആണ് വീണ്ടും ഒരു ഇതായിട്ട് മാറുന്നതെന്നും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ജന്മം പൂർവ്വജന്മം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ വായു അഗ്നി പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിക്കാതെയും കേടുവരാതെയും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല അത് ദുഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല ഈ പറയുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പുനർജനിക്കും അപ്പോൾ അവ ദുഷിച്ചവയായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ജീവന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം പൂർവ്വജന്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തിരിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കുകയും അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും ഒരു ജന്മമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ആഹാര വിഹാരാദികളെല്ലാം ശീലിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പഞ്ചഭൂതം ഇതം ശരീരത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടു പോകണം എന്നാണ് ദിനചര്യയും ഋതുചര്യയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി